Vamos a hacer la suma de estas dos expresiones que están utilizando notación científica, suma y resta. Entonces, para poder hacerlo, necesitamos considerar lo siguiente. La suma y la resta, quiere decir que tú vas a poder sumar estos pequeños números que están aquí acompañando a lo que viene siendo la base de la exponencial científica, siempre y cuando la base, es decir, el por 10 a la 6 y el por 10 aquí a la 3, sean del mismo género, de la misma clase, es decir, en grandes rasgos, si estos dos van a poder sumarse, si el por 10 y el exponente son idénticos. Entonces, si yo tengo 10 a la 6 y 10 a la 3, no puedo sumarlos en esencia. Lo que necesito es transformar alguna de las dos bases para unificar la base, es decir, que sean similares. Y vamos a empezar con el 5 por 10 a la 3 que tenemos justo aquí. Y esto lo vamos a transformar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacerlo aparte primero, la transformación. Tenemos aquí el 5. Y recordemos, como es un número mayor a 1, acá tengo el punto decimal, realmente es un 5.0 por 10 a la 3. Como lo voy a unificar, igualar con 10 a la 6, que es un exponente positivo, necesito sumar exponentes positivos, tres lugares. Recordemos que esto se hace haciendo, si yo quiero sumar exponente positivo, entonces... Recorro el punto decimal tres lugares hacia la izquierda, siempre hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2 y 3, quedaría justo aquí. Y los huecos los llenamos con ceros. Obviamente el cero a la derecha después de un número ya no se cuantifica y me va a quedar así, punto 0, 0, 5. Como yo ya hice el recorrido, son 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda, entonces en lugar de expresar el 3, le sumo tres lugares y ahora tendría un por 10 a la 6. Esta sería la transformación de esta cantidad. Entonces, si nosotros vamos a hacer la suma, va a quedar así. La primera cantidad, que es 7 por 10 a la 6, ya está unificada. Ahora más, esta otra cantidad pasada ya a exponente. Es igual y similar al que quiero sumar. Entonces, ahora me quedaría como punto 0,05. Entonces, esto sería punto luego 0, 0, 5, ahí está, y por 10 a la 6. Solamente teniendo las bases 10 a la misma potencia, puedo yo ahora sí ya sumar lo que está junto y que acompaña a nuestro dígito de la base científica de la base 10. Entonces, haciendo esta suma, ahora sí, pasamos a proceder a sumar los números, sería 7, más punto .005, esto nos daría 7.005. Y como son la misma base, no haces nada con la base, es decir, dejas la misma base. Dejas la base como término semejante, sería por 10 a la 6. Date cuenta que la base 10 no hacemos nada, simplemente la copias igualita. Y ya tenemos ahora sí nuestro resultado sumando, utilizando la base exponencial de base 10 o notación científica. Ahora, hagamos lo contrario. En lugar de esto de aquí, pasarlo a base 6, bueno, a por 10 a la 6, ahora vamos a pasar el por 10 a la 6 que está aquí a por 10 a la 3. Es momento de que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones dándole clic aquí a la campana, ponle ahí todas, para que estés enterado de todos los videos que subimos a lo largo de la semana. Si nos damos cuenta, la idea es la misma. Vamos a pasar esta expresión, que es 7, y es como tal 7.0, por 10 a la 6. Ahora la vamos a tratar de expresar en por 10 a la 3. Para eso necesito recorrer el punto decimal, pero aquí no puedo recorrerlo hacia la izquierda porque estaría sumando potencias al 6, es decir, más 7, más 8, más 9. Sino más bien lo tengo que recorrer hacia la derecha para restar potencias. Entonces, hacia la derecha restaremos los lugares. Entonces, en lugar de estar aquí en 7.0, este lo voy a recorrer y entonces sería 1, 2 y 3. Ahí está. Con esto lo lleno de ceros, el nuevo punto decimal me queda aquí y ahora sería 7000 por 10. Y como tengo el 6 normalmente, pero recorrí 1, 2, 3 lugares hacia la derecha, le tengo que restar esas posiciones. Entonces sería 6 menos 3, nos quedaría ahora sí la potencia deseada que quiero transformar, que es 10 a la 3. Entonces ahí tengo ya mi expresión. Ahora entonces lo que haríamos sería esto, este número, que es 7000 
es un 7000 por 10 a la 3. Lo puedo ahora sí sumar o restar con el 5 que está aquí por 10 a la 3. Ahí está. Date cuenta ahora sí. Y una vez que tenemos la misma base con el exponente, podemos ahora sí sumar nuestra expresión sin ningún problema. Entonces, ¿qué nos quedaría de resultado? Sería sumando, sería nada más los dígitos, los números que acompañan a la izquierda de la base 10, son 7000 más 5, sería 7005. Ahí está. Y recuerda que únicamente copias la misma base, no haces nada con el por 10 a la 3, lo copias idéntico porque son semejantes. Entonces, el resultado me quedaría de esta manera, utilizando la notación científica. ¿Vas a presentar examen de admisión? Olvídate de las guías en papel y accede a nuestra plataforma Profesor Particular para adquirir esta herramienta y mejorar tus habilidades. Tenemos una videoguía y simulador de admisión a las universidades WAP, UNAM, Politécnico y las distintas preparatorias. Da clic en la tarjeta para más información y comprar tu código de acceso. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si te estás escribiendo más videos, dale clic de este lado. Si te estás suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.